तारक मामा आयो रामा अरे जया टी दिस रहा हेलो एवर मतनी नंदन फोन एवर फोन नंदन रे सुबिग नंदन एवरोसा स्ने सुबह <laughs> फोन सारी नंदन अला अदी रेल तरवा मन ऊर्जो आलय शंकुस्थापन शंकुस्थापन जरगो विषय आलय रेडो आलय ग्राम भक्ति इंका मन नी अरे टिकट बुक्ो अलगे सर मट ओ पंगे वार पद रोज मुदे टिको मन ऊर एला मन इंटी चिना चित पन अभी चेस्ट अभी कुछ रंगुल वे दुडो उ विरीपोई दाने सरीजे नील टैंक को कटिचाली मंत्री नागर अरे जया तेरे याबाई इंका पंपस्ता सरनागर टी वे मैं अला <laughs> अरे भाई ये 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 मेट पोल कंदीपू अला मोलकोल बिह्य सुंदर बाबू अहमदाबाद चलन तो चलमेश्वर मल्ली बाबू अंदे <laughs> 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 
ఏంటి బాగారు హ్యాపీనా నీలాంటి బామర్ దున్నవాడు ఎవడైనా జీవితంలో హ్యాపీగా ఉండగలడా అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి బాగారు మీకు ఎప్పుడు అడగా పెట్టకుండా ఇక్కడికి ఏదో ఒకటి పంపిస్తూ ఉంటావు వాళ్ళకి డబ్బులు నేను చెల్లించాల్సి వస్తుంది అది వేలల్లో అరే ఈసారి ఫ్రీగానే వచ్చాయి కదా ఏంటే అరే మా అహ్మదాబాద్ లో దంశుక్ లాల్ సేట్ అని ఉన్నారు వారి సర్గీ మాత చింతామణి సెంచురీ కొట్టారు అంటే తనకి వందేళ్లు నిండే అంట కనుక కాలం చేశారు అందుకే ఆవిడ కొడుకు దంశుక్ లాల్ నిర్ణయించుకున్నారు ఒక ఇద్దరు పేదలకి ధాన్యం దానంగా ఇవ్వాలి అని కనుక నేను మీ పేరు రాయిన్ చేశాను దానంగా వచ్చాయా మేము దానాలు పుచ్చుకోం కదా అందుకే నేను మీకు పంపించేశాను బామ్మర్తి నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తావంటే ముందు చెప్పాల్సింది ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ అతను నా దగ్గర ఏడు వేల రూపాయలు తీసుకున్నాడు అండి ఆయన కేవలం ఆయన కేవలం ట్రాన్స్పోర్ట్ డబ్బులేగా తీసుకోవాలి మీరు ఒక్క పని కూడా సవ్యంగా చేయరు బాగారు ప్రతిసారి ఏదో కుంభకోణంలో ఇరుక్కుపోతారు ఏక ఇప్పుడు అవన్నీ మర్చిపోయి ఓపెన్ చేయి ఇప్పటికిప్పుడు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళ అహ్మదాబాద్ ఆఫీస్ కు వెళ్ళి ఏడు వేల రూపాయలు తీసుకో ఇప్పటికిప్పుడే అసలు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు నేను హాయిగా పడవలో కూర్చొని బోటింగ్ చేస్తున్నా నాకు అసలు ఫ్రీ టైమే లేదు సరే సరే నాకు టైం దొరకనే నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా నేనొక గోడ నా మీద సుందర అనే సున్న అంటుకునే ఉంటుంది అంటుకునే ఉంటుంది చాలు నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను న్యూస్ పేపర్ లో ప్రకటనలు ఇస్తాను నా మొదటి ప్రకటన మీరు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా చేసుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు చేసుకోండి కానీ ముందు చెక్ చేసి చూసుకోండి మీకు బామర్ది ఉన్నాడా ఒకవేళ ఉంటే ఆ బామ్మర్దితో మీ జాతకం సరిపోల్చుకుని చూడండి పెళ్లంతో జాతకం కలుస్తుందో లేదో మనకు ముఖ్యం కాదు కానీ బామ్మర్దితో మీ జాతకం కలవడం చాలా ముఖ్యం మధురి నువ్వురికి చూస్తూ ఉండు నాలుగు ఇదిగో దీంతో ఐదు ఇది ఐదు వేలు దీంతో పదివేలు పదిహేను ఇరవై ఇక మిగిలినవి ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు మొత్తం ఇరవై ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు రూపాయలు వీటిని వేరు వేరు జాబుల్లో ఎందుకు పెట్టుకున్నారు బొరను ఉపయోగించాను మాధురి బొరను ఉపయోగించాను ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ జేబు కత్తిరిస్తే ఇందులో డబ్బు ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది కట్ చేస్తే ఇందులో డబ్బు ఉంటుంది నష్టం మాత్రం రాదు అవునా కదా ఆయన చూడు ఈ రెండు జేబులు కలియా ఎందుకని అడుగు ఎందుకు దొంగల్ని మూర్ఖులు చేసేందుకు తూరుపు సింధూరపు మందారపు హలో అక్క నేను వీరాని చెప్పు వీరా అరే జయ అతను అడుగు ఏడు వేల రూపాయలు తీసుకొచ్చాడా లేదా ట్రాన్స్పోర్టర్ దగ్గర నుంచి హలో సౌందర ఇక్కడ మీ బావ గారు అడుగుతున్నారు ఏడు వేల రూపాయలు తీసుకొచ్చావా లేదా అని అక్క తనతో చెప్పు నేను నిన్న ఫోన్ చేశాను ఆయన డబ్బులు రాగానే నిచ్చేస్తాను ఆయన డబ్బులు నేనే మింగేనేని బావగారితో చెప్పు ఆడు ఇప్పుడు కొంచెం బిజీగా ఉన్నాడట కొంచెం తీరికి దొరకగానే తీసుకొచ్చేస్తాను అన్నాడ అరే ఏం పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు ఏం పని చేస్తున్నాడు తను అకే ఒక ముఖ్యమైన పని ఉంది చెప్పు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు జగన్ అతను ఇప్పుడే రాజధానికి వచ్చాడు తనకి ఇప్పుడు ఇరవై వేల రూపాయలు కావాలంట నువ్వు బావగారితో చెప్పి అతనికి ఇప్పించవా అలాగే అక్క ఇంకొక పని ఉంది నాకు ఇంకో ముఖ్యమైన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మహేష్ అతను ఇప్పుడు రాజధానిలోనే ఉన్నాడు తనకి ఇప్పుడు ఐదు వేల రూపాయలు కావాలంట కనుక నువ్వే బావగారితో చెప్పి అతను కూడా డబ్బులు ఇప్పించవా అతనికి ఇప్పితే లేదు లేదు అక్క అలాగే బావగారితో చెప్పు వచ్చేవారు నేను అక్కడికి వస్తున్నాను ఆయన డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేస్తానని చెప్పు అలాగే అసలు డబ్బులు కంత తొందరేట్లేదులే సరేలే ఫోన్ ఇట్టేస్తున్నాను జై భవానీ జై భవానీ అక్క 
ఏంటి ఇప్పిస్ తన డబ్బులకి తొందర లేదని ఏం చెప్తున్నావు తనకు ఫోన్ లో మై ఎరా సుందర్ అన్నాడు కదా తన స్నేహితులిద్దరు వస్తారాట ఒక అతని పేరు జాగన్ అతనికి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇమ్మన్నాడు ఇక రెండు అతని పేరు మహేష్ అతనికి ఐదు వేల రూపాయలు ఇమ్మన్నాడు ఆయన వచ్చి వారు సుందరం వచ్చేస్తున్నాడండి అప్పుడు మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఆ డబ్బులు అలాగే కానీ విషయం ఏంటంటే జయ ఆ సుబ్బారావు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఉంది కదా అది మూతపడిపోయింది కనుక అందులో మీ సుందర అకౌంట్ ఉంది కదా అది కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది అంటే అంటే సుందర తరపున నేను ఎవరికి ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా ఇవ్వను ఏంటండి మీరు అలాగే ఎవరన్నా చేస్తారా మా తమ్ముడు మిత్రుడు ముందు ఆడిపోరు మీరు తీసేస్తారా ఆయన డబ్బులు అవసరం అయ్యే కదేంటి మా అక్క బాబాయ్ ఇక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళిద్దరూ సాయం చేస్తారని వాళ్ళకి డబ్బులు ఇమ్మ చేస్తున్నాడు మీరే బాగా మీరు డబ్బులు ఇస్తారు కదా సర్లే ఇస్తాను కానీ ఆఖరిసారి ఇస్తున్నాను ఆ తర్వాత నాతో ఎప్పుడు చెప్పద్దు సుందర తరపున ఇతనికి ఒక రూపాయి ఇవ్వండి ఇతనికి పది రూపాయలు ఇవ్వండి ఇతనికి యాభై పైసలు ఇవ్వండి అని సరే మీరు సార్వతి కరిచి తయారైపోండి ఈ లోక నేను మాదిరి వదులకి పప్పించి వచ్చేస్తారా ఇంకో విషయం ఈ రోజు మీకోసం స్పెషల్ గా అరే జయవదిన మీరా రండి రండి ఇది తీసుకోండి ఏముంది ఇందులో పప్పు పప్ప మీరు కొంచెం పట్టుకోండి తొందరగా తీసుకోండి పెట్టండి పెట్టండి మా ఏరా సుందరం ఉన్నాడు కదా అడు మెట్ట పొలాల స్పెషల్ కందిపప్పుని పంపించాడు నాకు బాగా తెలుసు కదా మీరు కందిపప్పు ఎక్కువగా వాడతారండి అందుకే మీకోసం తీసుకొచ్చేసినారు థ్యాంక్ యూ జయవదిన వీటికి ఎంత ఇవ్వమంటారు ఇంకోసారి డబ్బుల గురించి మాట్లాడారు అనుకుంటా దగ్గర నాన్న అసలు ఊరుకోసి చెప్తున్నారు బెడ్గిరాడి అరే ఏంటిది తనకు డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అరే మీరే చూసారుగా తను వద్దని వెళ్ళిపోయింది అరే ఒకవేళ రేపు సొసైటీలో కానీ తెలిస్తే ఆత్మారాం బెండగిరి సుబ్బారావు నుంచి ఫ్రీగా కందిపప్పు తీసుకున్నాడని అప్పుడు నా పరువు మొత్తం పోతుంది చూడండి మీకు ఇది తప్పుగా అనిపిస్తే మీరే వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చిరండి నన్ను కోపడకండి అలాగే అలాగే నేనే వెళ్తానులే అయినా ఈ పప్పు ఎన్ని కిలోలు ఉంటుంది ఇది ఐదు కిలోల డబ్బా అలాగా ఐదు కిలోలు ఏంటి రేట్ ఎంత ఉంది కందిపప్పు డెబ్బై రూపాయలు ఇక్కడ డెబ్బై రూపాయలు అంటే వాళ్ళ ఊళ్ళో అరవై రూపాయలు ఉంటుంది అంటే అర్థం ఐదు అరవై వేలు మూడు వందల రూపాయలు సరే నేను ఇచ్చేస్తాను అరే ఏమండి డబ్బులు తీసుకున్నారా ఉన్నాయి ఉన్నాయి అరే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారు నువ్వు ఇక్కడ ఇడ్లీ వాడ అమ్ముకోవచ్చని ఏంటి సార్ భయ్య నీకు తెలీదా సొసైటీ రూల్ ఇరవై మూడు ప్రకారం సెక్రటరీ పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరైనా బయట వస్తువులు ఇక్కడ తెచ్చి అమ్మడం తినడం నిషిద్ధం సరేనా సరే సరే తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళు ఇదిగో బాబు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి త్వరగా బయటకు వెళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇక్కడ రావద్దని సార్ భయ్య ఇంకోసారి రాకుండా చూసుకో బయలుదేరి వెళ్ళు అరే ఏంటి బుద్ధి లేదా నీకు వీడిని చూడండి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసా ఆయన క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నాడు అరే వెళ్ళు వెళ్ళు చదువుకో మూర్ఖుడు సుబ్బారావు ఇంట్లోనే ఉన్నావా లేదు బాయ్ బయటికి వెళ్ళాను ఏంటి బయటకి రే నువ్వు చూస్తున్నా ఇక్కడే ఉన్నాను ఇంట్లో ఉన్నావా అంట వీటి కూర్చు కూర్చో నేను ఊరికే అడిగారు ఇంట్లో ఉంటే మంచిదేగా సుబ్బారావు ఇదిగో తీసుకో నీ డబ్బులు దేన్ తాలూకు బాయ్ అది జయలక్ష్మి ఇప్పుడే వచ్చింది పప్పు తీసుకుని ఆ పప్పుకి డబ్బులు ఏ బాయ్ వాటికి డబ్బులు ఏమొద్దు అవి ఫ్రీగా ఇచ్చా ఉంచుకోవచ్చు అరే వద్దు సుబ్బారా వద్దు ఆ ఫ్రీగా వచ్చిన బిజల్ గొంతులు ఇరుకున్నప్పటి నుంచి నేను నిర్ణయానికి వచ్చేసాను నేను ఫ్రీగా వచ్చే ఏ వస్తువుని ముట్టుకోకూడదని ఆ పైన ఇది కందిపప్పు ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ డబ్బులు తీసుకోవాల్సిందే మూడు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి అరవై రూపాయల లెక్కన ఐదు కిలోలకి మూడు వందలు అవుతాయి ఇదిగో మూడు వందలు బాయ్ బెండగిరి ఇవాళ సండే బ్యాంకులన్నీ మూసుంటాయి ఏంటంటే నీకు డబ్బు అవసరం వస్తే అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు భాయ్ అందుకనే నువ్వు ఈ మూడు వందల రూపాయలని నీ దగ్గరే ఉంచుకో 
మూడు వందల రూపాయలు లాంటి పెద్ద మొత్తం ఇంట్లోనే ఉందంటే అవి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగపడతాయి భాయ్ ఉంచుకో ఉంచుకో సుబ్బారావు ఆపు పెడుతున్నావే సర్లే ఆపే సుబ్బారావు అరే భాయ్ నువ్వే ఆపై ఏంటి పైది కూర్చో మూడు వందలు మూడు వందలు అంటే నువ్వు ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నావు ఏంటి నీ దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయని ఒప్పుకుంటాను కానీ ప్రత్యేకించి నీకు తెలియాలనే చెప్తున్నాను ఈ రోజును కూడా మా ఇంట్లో పూర్తిగా ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పడున్నాయి పాతిక వేల ఎస్ నువ్వు పప్పిచ్చావు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో దానికి డబ్బులు ఇచ్చేందుకు వచ్చింది మా అమ్మ చెప్తుండేది మూడు రకాల పరిసులకి ఇచ్చిన వస్తువుల్ని ఎప్పుడు తిరిగి తీసుకోకూడదట ఒకటి పేదోళ్ళకి దానంగా ఇచ్చిన వస్తువులకి ఎప్పటికి డబ్బు తిరిగి తీసుకోకూడదు మీరు అందులో రాలండి రెండు బలహీనులకి అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బులు ఎప్పటికీ తిరిగి తీసుకోకూడదట మీరు అందులోకి అసలు రారంటున్నాను ఇక మూడోది పొరుగు వాళ్ళకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ కి డబ్బులు అసలు తీసుకునే కూడదు అవన్నీ బానే ఉన్నాయి జయలక్ష్మి కానీ మీరు పప్పుకి మీరు పప్పు పొరుగోళ్ళే కదా ఏంటి నేను తీసుకోనట్టు తీసుకోనంతే నిజంగానే మూడు వందల రూపాయల కోసం చాలా కంగారు పడుతున్నావు ఇంకెంత ఇబ్బంది పెడతావు అలాగే 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 థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ ఈ ఉపకారాన్ని నేను అంగీకరిస్తున్నాను కానీ మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వాలి నేను మీకు సహాయం చేసేందుకు అది కష్టమే ఇస్తాం భయ నీకు అవకాశం ఇస్తాం నువ్వు మాకు ఉపయోగపడేలా సరే జయలక్ష్మి వెళ్తున్నాను వస్తావు సుబారా లేదు నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను భయ అరే అంటే నేను వెళ్తున్నాను అని అరే భయ నేను తమాషా కంటున్నాను మీరేనా సుబ్బారావు గారు చెప్పండి ఆ నమస్తే నేను మహేష్ ని సుందర్ రావు గారి ఫ్రెండ్ ని నేను వేడిగా ఏమి తీసుకోను అయితే సలగదైనా తీసుకుంటారా అవసరం ఏమి లేదు అయ్యో ఏం లేదు లేదు తయారుగానే ఉందండి మా డబ్బు కోసమని నిమ్మకర్రీలు చేసించాను అటు బయట ఆడుకోడానికి వెళ్ళిపోలేడు కలాస్ అలాగే పాడుంది నేను అప్పుడే అట్టుకొచ్చేస్తానా అరే ఎక్కడికి వెళ్తున్నా తీసుకో బాబు ఇదిగా తీసుకో ఇరవై వేలు ఇరవై వేల నేను అడిగింది చాలా ఇవ్వను సుందర్ ఎంత చెప్పాడో అంతే ఇస్తాను అంతకన్నా ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కువ చూడండి చూడండి మీరు ఏం అపార్థం చేసుకోవడం లేదు నేను అంతా అర్థం చేసుకోగలను ఏం లేదు నీ రెక్కలు విదిలించు వెంటనే ఎగిరిపోయి నుంచి అందేగా ఇరవై వేలు నీకు వెళ్ళే ఇంకేం చెప్పాలనుకున్నా అది సుందర్ తో చెప్పలే అలాగే ఎలాంటి ఎలాంటి స్నేహితులు ఉన్నారా సుందరికి మన్నించండి కానీ విషయమే అలాంటిది నవ్వు వచ్చేస్తుంది సుందరరావు ఏం చేయడు అంటే అది మనం చెప్పలేము డబ్బులు సుబ్బారావు ఇస్తాడని చెప్పి పంపించాడు జగన్ మహేష్ ని సరే ఈ డబ్బులు ఇవ్వడం వరకు బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది సుబ్బు జగన్ కి ఇవ్వాల్సిన డబ్బుని మహేష్ కి ఇచ్చాడు అంతవరకు కూడా సరే అనుకుందాం కానీ మీరు ఒకటి ఊహించండి జగన్ గాని డబ్బులు తీసుకునేందుకు వస్తేనో సుబ్బారావు దగ్గరికి అప్పుడేమవుతుంది మళ్ళీ ఒక తరలో పోతుందిగా ఎన్ని ఇబ్బందులైనా రావచ్చు మీకు ఇబ్బందులేం రావు మీరు వినోదాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉండండి మేము ఇబ్బందులు పరిష్కరిస్తూనే ఉంటాం మిమ్మల్ని నవ్విస్తూనే ఉంటాం మీ తారక్ మామ అయ్యో ర